بسم الله الرحمن الرحيم تي ساعات كي موج د انتي سايكوتيك دواء د اومدا كلاسيفيكيشن تاع لاوا د هوغي بر ميكانيزمونو باندي د هوغي بر فارماكولوجيك تاثيرات باندي او هم دارنگ بر د هوغي بر كينيكي استعمال باندي باش بر باسوك نن راز موج تاع د انتي سايكوتيك دواء په دوه مباخه كي یو چې په دې برخه کې به موږ د دموړې دوا او پارماکنیټیک اړوند د سایډ افیکټونو اړوند او همدارنګه د دوی یو شمېر مستحضرات چې په بازار کې موجود دي د هغو اړوند معلومات ترلاسه کړو نو راځو د درس طرف ته مننه لکه څنګه چې مخکې د نیورولپټیک دوا او د تاثیر میکانیزم د استعمال ځایونو وویل سوله راځو دوهم قسمت ته د درس چې په پارماکنیټیک باندې شروع کوو نوموړي دواوې چې دی هغه اورل تطبیقېږي مریضانو ته او غذا ورباندې تاثیر نه کوي که چیرې نوموړي دواوې له غذا څخه مخکې ای او وروسته وخوړل شي کوم ډېر فرق نه کوي ولې استثنا د لوریزیډین زیپریزاډون او پلیپیریډون ده چې دغه بیا د غذا سره ابزربشن زیاتېږي همدارنګ د دوی بلډ برین بیریرم کلاس کراس کولای سی والی مو ډیسټریبیوشن یې ډیر لارج دی په دې معنا چې ډیر زیات په انساج کې پټ وي په کبد کې میتابولایز کیږي همدارنګ مو باید دا په یاد وي چې دوی یو شمیر لانګ انجکټیبل اشکال هم لري دا نو بیا هغه مریضانو لپاره ډیر شي وي چې یې خپله بیخي دوا نه خوري په دغه مریضانو کې ډیر یو شو بخشی یو شمیر مریضان یې داسې دي چې بیخي وایي زه مریض نه یم دغه ډیلوژن او هلوسینیشن چې دوی لري دا ورته عادي معلومېږي نو لحاظه د هغوی دپاره نو بیا دا ډېر ښه بدیل دی تقریبا د دوه څخه تر څلور هفتې پورې یو انجکشن کار کوي دغه د اوږې په عضله کې ورته تطبیقېږي نو یو شی باید ستاسې بل په یاد دغه د دوه څخه څلور هفتې خو نو په کتاب کې لیکي دا زموږ ته چې د کندهار دواوې چې دي دا نو بیا دوه هفتې ولې هغه دواوې چې بیا خارج خارج کې دي یا مثال د هغو دپاره خاص جوړ شوي دي هغه تقریبا اته ویشت ورځې کار کوي نو زموږ دا څوارلس ورځې تقریبا یا درې هفتې ډېر ښه کار کوي نو دا به موږ هغه مریضانو ته ورکوو چې هغه اوټ پیشنټ وي او ادهیرینس یا دوا تا کم توجه چې دی لري هغه نه کوي ما تاسې ته مخکې مو ویل یو شمېر مریضان بیخي انسایټ نه لري وایي زه هېڅ مریض نه یم نو دغسې مریضانو ته یا هغه مریضان چې ډېر سوشلی ویډراول وي هغوی ته بیا موږ دغه انجکټیبل ورکوو په کندهار کې د دغو څخه دا دوی خو په کتاب کې نور هم لیکلي دي په کندهار کې یوازې پلوپینازین او په خوا هلو پیریډول هم پیدا کېدل اوس نشته اوس یو څه مارکېټ کې دا کم شوي دي اوس یوازې پلوپینازین سته هم ډېر کم پیدا کېږي پلوپینازون ډیکونیټ دی هلو پیریډول دی په نورو ځایونو کې ممکن ریزی پیریډون پلی پیریډون اریپی پرازول اولانزیپین دا هم په انجکټیبل وي ولې موږ ته یوازې کندهار کې پلوپینازین او هلو پیریډول لرو دا نور چې دي بیا نشته نو په فارماکنیټیک کې مو باید دا نقطه په یاد وي چې دوی ټولې دواوې اورل جذبېږي ولې دغه نقطه مو باید ډېره ښه په یاد وي کېدای شي بیا تاسې دا سایکټري کې مو وایاست هغه مریضان چې اوټ پیشنټ وي او ادهیرینس ونه لري هغوی ته بیا موږ دغه لانګ اکټینګ انجکټیبل ورکوو د دوی ګټه دا ده چې مریض یې په یوه میاشت کې راغوښتل کېږي په څوارلسو ورځو کې په عضله کې ورته زر کېږي په خپله کره کره ده دوا ریلیزېږي خپل تاثیر کوي راجو د دوی سایډ افیکټونو ته 
سایدی پکتون چی دی بعض مخکی میاد و نوست ولی یا لغو تخه اکسرا پایرامی دلی پکت دی یا موجود تا موومنت دیسادر ویلی دا کستاسی پا یادی بی پا نیوگر سترایتل پا تیوی کی دا دوپامین کم والی او دا شتال کولین زیاد والی دا غا موومنت دیسادر رامن ستکی چی پا اکی پا شروع کی دیستونیا دا چی معمولا ساتونا و روزی کی رامن ستکیج دا پا اگا مریضانو کی زیاد رامن ستکیج چی پا لورد دوست اک بکسی او بل مریضان یا کبد خراب یا کدنی خراب ہوئی ڈاکشر اوتا متوجہ نہیں چکا پا دی کہ باید دوست کم سی چکا دا پلازما غلزت یا لوڑ ہوئی دا غیر دیستونیا چی پا ساتون و هفتو که و بخشی پا ارزو پا ساتون و ارزو که روانستا کیجی دا هم که سنسیتیو دی پا دیستونیا که گوی دا اولوی جپن غیر منظم حرکاتی دا مخ گنجی که دل دیا و یا غار اسی و کم لکه دا تانوس نیول دی دا جیبی دا مخ دا ملا دا زلات سپازم دی او دا که دایش دا هنجری سپازم را منستسی دا مرزان دا سپاملا بانی شخ پاتی یا ملا را و تلی دا غا دستونیا حالت دی دا حالت که معمولا دا را منستکیجی پا ساتونو او روزی که بل اکتی زیاده اکتی زیاده چه دا دا بی تقریبا پا روزی که دا روزو پا جریان که او دا افتو پا جریان که معمولا مریزان تو بریزی چه خبیه تر چو افتو بری دوا خوری او پلور دوزی خوری او آده کدنی او که بد مشکل ول ری که دای سی پا دیگ بازی مریزان که اکتیزی ها را منسته سی اکتیزی ها مخ که هم مشتاسی ویله چه دا به نظمی ده چه او که زای نور که ریست لسته دریج نه پشک شد او پور تا که پچه او یو زکشن استلی بل زکشن استلی بس مزک زای نو دی تا اکتیزی ها وای او دا معمول ورز و افتو کی را مستقیر بل پارکنسن لایک سپٹمز پارکنسن لایک سپٹمز تا هم دیر زیاد پیشیر داش مریض چو افتی دوا اخوی یا چو میاشتی بیدا تا پارکنسن تا ورطا راز پیدا سی پارکنسن یا ناروغی ده یه تا سودو پارکنسنیزم وای یعنی پارکنسن تا ورطا دی ناخبرا داش مریضان دیر پا یاد دی چی تا دواوی بشی روز و چو افتی باد و بیارا چه مرد لرزه پیدا سید تریمر سی یا هم حرکات به دیر کم سی و یا به شخوالی و تا پیدا سید دا هم چو میشت و دوا دا استعمال سر را منستکی جن بل تاردیو دیسکاینیز یا دا تاردیو دیسکاینیز یا معمولا دا میشت چه تر کلون پری وقت نیسی بدبختی وای که خوشبختی وای دا از موش و مریضان که نرا منستکی جن په دې خاطر زموږ مریضان دوه نه وخت دوا نه خوري چې یو څو عمر یې چې جوړ شي بلا یې پسې پرېږدي چې هغه راز والا یم یو څه کم شي جوړېږي خو نه خو هغه لوسینوشن نو ډیلوژن یو څه سره کم شي بیا نو چیرې په کلو کلو دوا خوري په دې خارج کښې بیا بعضې مریضان دغه په میاشت او کلونو خوري په هغوی کښې بیا کېدلی شي ټاردیو ډیسکاینیز یا ورکړي ټاردیو ډیسکاینیز یا چې مخکې مو وویل د ژبې غاړې غیر ایرادی حرکاتی نه د خلی از خجبه را باسی اکشت و پورت تکیی دا تاردی و دسکاینی زیاده یعنی خلی دا واندار و شوری چیوینگ دی او دا سکیل کشان چی دای سکینکی زبیشیه و ما ماتی دست مخی مویله چی تاردی و دسکاینی زیاده پا اغانستان که لیس پا طول عمر و نمی دا زیادتر پا زردو خلو کی را منسته کیجی چی بیخی دیر وقت پار دوا دوا او خودی زمور مریضان دیر کم مخلی پار دوا اخلی بل که پرزن دا غی سایدی پکتون را منست سواله مرتاسی باید کم دوا وار کو مریضت یو باید دا غی مریضان داکتر تا بیتا مراجعه و که کلا جی داکتر تا بیتا مراجعه که داکتر تا دوید دوا دوزی و چه کمی دا یو او بل که چیری مریضان دا حالت سغا پازابه لکه دیستونیا یعنی دیر مریض پا تکلیب کردیو بیا مریض تا مور دیر شا سانو دواج لرو انتی استامین دایپین هایدرامین رکو دایپین هایدرامین چی دیگه دیستونیا دا پار دیر شکار که او یا هم انتی کلینرژیک دوا بینزو ترپین یا بدا دوا دا خیره هوایی را تلیم که درس مامداغ دوایی دو 
بندروپین چی دیگه به انرژیک سیستم زی پکی مشتی سیو ویله چه پداق زای که دوپامین بلاکی جا استل استل کولین زیادی جا هم ریزان چی بیاکتی زیال لری رستلس نشه دخوی دا پار بینجو جازی پین دیر شکار کهی ریلکس کهیه موج معمولا نکل نازی پم برکاول او که دایشه که چی ری دا حرکات به نظمی دیر زیادی تریمر زیاد بی بیا ارتا پروپانو لول وکو هاگا مریزان چه اگا پارکنسن هراز ولیم پیدا که پا دوی که باید دوا کسه سی ما تقریبا دا سی او دو کال مخی و مریز پا یاد دی که دره کال مخی نو شبخانی تی راوستی تا اگا پارکنسن دا غا دا غا دواوی استعمال اول پاکستان کی ارکده بی بی پا میره که خانم او پا میره که لرزا پیدا سی او تریمر پیدا سی او پی خانی می پخپل دیر چه دست و شیاریه کرده و دوایه کت کرده و بیت بیام مورد دوایو تشرو کرده دوایی استعمالی خو دوز موت کام کی ام دارن کشیر داغ پخپل د دوز دکمول سری سلاکیز کشیر دوام دارو بیا بخی دوایه کت کیز ام دارن کمش بینز تریپی هم مریزانو تا ورکو بل تاردیو دیسکاینی زیاده تاریو دیسکاینیزیا چه ده؟ اگه اول بینازین او دیو ایترو بینازین تا شری سپانسور کهی بد بخت نه در دوای پا وانستان که نسته بل ما تاشت تویل تاریو دیسکاینیزیا و کرامانس تا سی ده تقریبا ایری ورسی بل ده دان بیاد مری سروی زیاد پاته ای او بل مش بل خبر هم مقل چه ده غنو پا مش مریزان که نفیه شیجه ده که مش مریزان دو غنو دیر وقت دوا نخوری دیر سید سو میاشی دوا استعمال کی یا بخپل دوا رجزی ہے کتکی نو بل سایڈ ڈپکٹو نا چی دی آغا نیورو لپچک ملگنین سندروم دی دا آغا مریضانو کیا منستکیز نیورو لپچک ملگنین سندروم دا بل سایڈ ڈپکٹو بیستا سیز داوی چی ہوگی پل ور دوز بانی دا زیاد وقل پار گوری ہائی دوز دیر پل ور دوز بانی داغ دواوی استعمالی خوشن تیپیکل دواوی های دوز دا کلون دا پاره استعمالی نو بیاوانی که دایش مریضان نیورو لپچک ملگنیند سندروم مرکی تانو بیا مریضان چه دیر اومر پاره بستر بانی پراتی داغ دواوی پل ور دوز خوری 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 که دایشی نیورو لپچک ملگنیند سندروم مرکی تاسی که دایسی بخپل جوان دا غاسی سندروم ما نوینی کتاب که خویلی که منگر چه که دا پا دا دی دوزون با اینچ موجه استعمالو یا میاشو چی استعمالی جو نه دا لشت رجش مریضان پینزه کالا لس کالا دوا اخری بیاو تا پیدا کیش چه که نو پا نیورو لپچک ملگنیند سندروم که سیسی باید دا غا ساین و سپتمز داوی مسل ریجیدیتی پیور ہم دارنگا منٹل سٹیٹس سے خراب سے کنپیوجنو تا پیدا ہوئی بلٹ پلیشر ہے سٹیبل نہیں او مائی گلوبین ایمیا والے نو ڈیر آسان ہے سوال دنیر لپٹک ملگنین سلنڈروم کم پینزائن ہے پنج پایا لری دیتا پائف ایڈو دوی کچھی شیر توائی پینز پایا معمولاً پتا دغی کی دا سوالوں نے بیا دوی پتا ایسی ملی کتابو کی دیر لکھ لی دی چی چه وقت من است که یه چیز مریضان دزیات وقت لپار دوای استعمال کی؟ او بل کم ارزش ولایم لری مسل ریجیدیتی پیور مینتال ستاتس تغییر وکی پیشار غیر منظم بیکش تو پورت کیج او مایو گلوبین ایمیا لکه مخشی ما تاس تو ویله چه داد تاس به مریض کی نسیلی داره یه داش کلون کلون دوا وقت که داش به مریض کی داره من است اس کلا چه داغ سندروم را من است کیج دوای به دیس کنتینیویشنس دوا باید نوره ای دامه ور نکول سی او هم دارنگ مریضان تا بارا باید سپورتیو تراپی و سی کچی ری مثال تبوی تبی دا پار دوا ور کول سی پیشار شتی دا غد پار دوا مایات ور کول سی که پیشار لوری دا غد پار مایات ور کول سی هم دارنگ دا زلات تشخی دا پار مرتاسی بینزو جازی پین ور کو او هم دارنگ بل شای چی دی باید ستاسی زدوی دنترولین دا دنترولین میکانیزم بیاد خیر آوایی یا برومو کریپتین دنترولین 
دا کار کوي چې په عضلاتو کې دا به موږ تاسې یو عضله رسم کو په عضلاتو کې چې کوم پری کلسیم موجود دی پری کلسیم هغه بیت را اخلي او د کلسیم ذخایرو ته داخلی په دا دغه ډول باندې عضلاتو کنټرکشن بیا رقمی د دې سره نور سایډ افکټونه هم تړلي دي چې دا سایډ افکټونه نو معمولا دې کولای شول چې هغه نور یا خزه بلاک کې چې هغه کې الفا خزه وي مسکارنیک خزه وي هیستامین خزه وي او هم دارنګه د پرولکټین د پراز زیاتوالی وو نو په دې خاطر دې کېدلای شي چې دغه خزه د بلاک وایله کبل نور جانی بیا واریس هم را منسته کې کته زیات وخت لپاره استعمال شي دغه دواوې کېدای شي مسکارنه خزه بلاک دغه لکه بلاک وایله کبل مریض ته کانسټیپیشن پیدا کیږي د ادرار احتباس پیدا کیږي ځکه سمپاتیک سیستم وظیفه دا ده چې ادرار مریض وکړي او بخښې لپاره سمپاتیک وظیفه دا ده چې مریض ادرار وکړي د ډیپیکیشن رول لري او د سالیویشن رول لري یا به موږ ته چې ووایي راتلونکي درس مو کولینرجیک دواوې دي ولې کله چې هغه سیستم بلاک شي بیا په مریض کې ډرای ماوت یورینری ټینشن کنسټیپیشن دا په اولو کې نه وي چې میاشت مریضان دوا واخلي بیا دا دواوې د ډوپامین د خزو څخه علاوه نور یا خزې هم بلاک بل ډراوزینس دی ځکه دوی سینس ډیپریس کوي بل مهم شی چې دوی خوب جن حالت هغه انټي هسټامین هم دوی بلاک کوي په همدې خاطر موږ دوی په خارش کې هم استعمالوله ځکه هسټامین په ایچینګ کې هم رول درلود کله چې بیا الفا خزې بلاک کوي بیا اورتوستاتیک هایپوټینشن را منځته کوي مخکې مو هم دا یادونه کړې وه چې الفا خزې چې وي هغه په بلډ ویسل کې دي او وازو کنسټرکشن خاصیت لري کله چې نوموړي خزې بلاک شي وازو کنسټرکشن نشته او وازو ډایلیشن فشار ټیټېږي اورتوستاتیک دا مانا چې کله مریض ولاړېږي زم ناست وي او ولاړ شي فشار نه و سره پورته کېږي پر ده باندې کم اندازه ډیزینس را منځته کېږي همدارنګه دوی بل تاثیر چې درلودی د پرولکټین پراز یې زیاتوي د پرولکټین پراز یې زیاتوي ځکه په عادي حالاتو کې ډوپامین چې دی هغه د پرولکټین د پراز د نهی کېدو باعث کېږي کله چې موږ داسې دوایي ورکړو چې ډوپامین بلاک کې نو د پرولکټین پراز زیاتېږي په مریضانو کې په ښځینو کې امینوریا ګلکټوریا په نارینهو کې ګاینیکوماسټیا انفرټیلیټي په ښځو کې او همدارنګه په نارینه وو کې امپورټینس رامنځته کوي دا دواوې بل شوالی دا لري چې ویټ ګین یا اشتیا زیاتوي د اشتیا د زیاتوالي سره نو خپله وزن زیاتېږي ځکه سیلټونین اخذي چې بلاک شي د مریض اشتیا زیاتېږي زیات خوراک کوي او وزن یې هم زیاتېږي بعضې مریضان کورنۍ په خپله وایي چې اوس مو مریض ډېر ښه شوی دی ډوډۍ هم خوري او وزن یې هم زیات شوی دی ځکه دا یې نو بیا ګټه شول له دغې دوا که څه موږ یې په سایډ افکټ کې وایو خو غیر مستقیم یو ګټه هم لري مهم شی چې دی باید اټیپیکل دواوو کې باید ګلوکوز او لیپیډ وکتل شي اټیپیکل دواوې هایپر ګلایسیمیا او هایپر لیپیډیمیا را منځته کوي یا وبخشي ډیس لیپیډیمیا کلیمه باید استعمال شي نو باید دوی یوه میاشت بعد را وغوښتل شي یا دوې هفتې وروسته که چیرې اټیپیکل دوایې ورته شروع وي او وکتل شي چې آیا د مریض ګلوکوز خو به ډېر لوړ نه وي په شحمیات خو به ډېر تغییر نه وي راغلی وي نو باید دا شان دوامداره مونیټر شي او همدارنګه کېدلی شي کیوټي په کم اندازه باندې پرولان کې په ای سي جي کې په ځانګړي ډول باندې وایي دا تیور ډیازین دا کار کولای شي دا نو ډېر مشکل شي چې دې ته متوجه چې ای سي جي مریض ته واخلي بیا هغه ګوري چې کیوټي اوږده ده او بیا د دوا ته دا شی لینک ورکړي خصوص باید په یاد وي چې ممکن په ای سي جي کې دا کیوټي پرولانګېشن را منځته کړي په دا مریضانو کې باید احتیاط وسي یو هغه مریضان چې هغوی خپله سیجر ولري 
ځکه دا خپله د کانولجن خطر لري نو که دوی خپله د سیجر تاریخچه ولري نو په هغوی کې نور هم سیجر رامنځته کیږي یا هغه مریضان چې موشن ډیسارډر ولري کیدلی شي په هغوی کې د سوسایټل ایډیشن یا د ځان وژنې فکر پیدا کړي خصوصا په زړو افرادو کې دا د مړینې خطر زیاتوي نو په زړو افرادو کې موږ معمولا ځکه دوی کرونیک سکیزوفرینیا ته تللي یا نیګیټیو سپټم په دوی کې ډېر زیات بارېزي ځکه سکیزوفرینیا په ځوانانو کې ډېره زیاته رامنځته کېږي هغه خلک چې د عمر یې زوړ زیات عمر وي هغوی د کلونو کلونو دپاره دوا استعمال کړي بیا د دوی که بد او کډني هم خراب وي خراب وي هغه سکار نه کوي د دې دوا لیول ډېر لوړ وي نو کېدلی شي په دغه افرادو کې مړینه رامنځته کړي کومو مریضانو ته باید ور نه کول شي که چیرې د یو دوا سره مریض هایپر سنسیټیویټي ولري په دغو دواو کې هغه دوا باید ور نه کول شي که مریضان بلډ ډیسکریزیا ولري خصوصا اګرونلوسایټوزیس ولري باید دا دوا یې تطبیق نه شي ورته یور باید هغه انتاني حالت یا ور باید هغه حالت چې هغه د بلډ پیکچر کې کوم تغییر راوستلی د هغه اصلاح شي وروسته باید دا دوا ورکول شي که یو مریض پارکینسن ناروغي درلودله دا خو باید بیخي ور نه کول ځکه دا په خپله پارکینسنیزم کوي کوي اپیلیپسی دا په خپله کنولجن زړه منسته کوي نو که څوک اپیلیپسی ولري خو نور هم هغه د سیجر تر شولډ را کموي عملات ژر رامنځته کیږي ولې موږ یې ورکوو خو دا به یو څه د تخصصي موضوع ده هلته باید مریض ته کار ورمازیفین هم ورکول شي چې بیا د کنولجن را کم کړي اوس یو مریض چې سکیزوفرینیا لري دا سوال مهم دی چې څومره وخت لپاره باید دوا ورکول شي وای هغه مریضان چې یو یا څو سایکوټیک حملې تیرې کړې وي هغوی باید لږ تر لږه پنځه کاله دوا واخلي او ځینې ماهرین وای داسې نظر ورکوي چې دوی باید تر نامعلومه وخته پرې دوا وخوري انډیپینډنټ نامعلومه وخته پرې د دې ناروغۍ ریلاکس تقریبا وای په سیکنډ جنریشن کې کم دي چې بیا د ناروغۍ پر مریض باندې را وګرځي نو دا مریضان چې موږ تاسې دوا ورکوو د دې مریضانو یو پر درې برخه وای یو پر درې برخه پنځه یا لس کاله کې جوړېږي دویمه یو پر درې برخه مریضان چې دي هغوی نه بیا ریلاپس او ریمیټینګ کیس لري جوړ شي بیا سیکوټیک حمله ور باندې راشي څو عمر باندې یو پر درې پنځه یا لس کاله کې جوړېدله په یو پر درې کې ریلاپس او ریمیټینګ و یو پر درې مریضان چې دي هغه نو بیا کرونیک سکیزوپرینیا ته ولاړ شي چې معمولا نیګیټیو سپټم لري په برین کې هغه تغییرات لکه مخکې موږ تاسې وویل اټروپیان یې رامنځته شوي ونټریکولونه غټ شوي د هغوی جوړېدل بیا ستونزمن دي هغوی نو بیا کرونیک سکیزوپرینیا لري دغه حالت سره ژوند کوي معمولا بیا نو دوی هغوی سبسټینس ابیوز هم کوي بعضې مواد هم لکه هیروین دا شان څخه استفاده کوي بیخي د جامعې څخه لرې شي دغه نو انظار دي په دې کې چې موږ کومې دواوې وویلې یوه دوا چې کلور پرومازین ده موږ مریض ته پنځه ملی ګرامه یا سل ملی ګرامه معمولا په سکیزوپرینیا کې دا د سل ملی ګرامه څخه شروع کېږي ولې پنځه ویشت ملی ګرامه او لس ملی ګرامه ټابلیټونه چې دي هغه د هیکپس لپاره ورکول کېږي هیکپس خو موږ مخکې یادونه وکړه چې په هغه کې بیا موږ کلور پرومازین لس ملی ګرامه یا پنځه ویشت ملی ګرامه استعمالوو ولې په سکیزوپرینیا کې د سل ملی ګرامه څخه شروع کېږي د دې دوا ټول څه دي پنځوس ملی ګرامه بی آی ډي یا ټي آی ډي یا سل ملی ګرامه خو دغې دوا بدبختي هم زموږ ډاکټران په دې خاطر نه استعمالوي د سکیزوپرینیا لپاره یو دوی هغه لو پوټینسي کې دي او بل د دې دوا ټابلیټونه چې په بازار کې شته هغه پنځه ملی ګرامه او لس ملی ګرامه دي پنځه ملی ګرامه او لس ملی ګرامه دي نو دا چې تاسې ته مریض راشي او پایواز هم ورسره ناست شي او ته سورته وایاست چې د ورځې یو شپږ شپږ دانې ګولۍ خوره نو پایواز به څه چې ولا څه په سیوري دي په دې باندې ورته وایي چې اته اته ګولۍ د ورځې خوره 
چې دغه ګولۍ به تا ته دانې خورې د ورځې دا بیا څه مشکل ده په دغه خاطر ډاکټران دا نه استعمالوي هغه باز چې بیا نه وي نو بیا وایي دا تا ته ګولۍ خوره د ورځې خو ولې دا شیان ته باید موږ تاسې متوجه اوسو که څه کار کوي دا چې ته پایواز ته وایي چې دا په مریض باندې د ورځې تا ته ګولۍ خوره دا به خپله څه معنا لري او بل تیارو ریاضین دي په دوی کې اکسرا پایرمیډل افکټس وایي ډېر کم دي دا دوانو په افغانستان کې نشته او سیکشوال فنکشن کې هم دا تغییر نه رامنځته کوي ولې دا وبخښي په سیکشوال فنکشن کې هم دا مداخله کوي او د اپټیک نرب د ډیمیج خطر هم د ځان سره لري ولې اکسرا پایرمیډل افکټس ډېر کم دي دا واچ د وسل ملی ګرام د ورځې ور کول کیږي یا د ورځې د ورځې دوه سوه ملی ګرام ټابلیټونه دي بل ترایپلوپیرازین دي دا هم نشته د دې اویلیبلیټي هم په افغانستان دا هم بعضې پینتیسی ډرګ دي په خارج کې پیدا کیږي ترایپلوپیرازین دا اټونومیک په دغه ډېر کم دي د کولنرجیک ای پوتنشن اف سدیشن هم ډیر کم دی یعنی دوی بیاغ نور یا خزی لکه مسکارین الفا خزی او هستامین خزی دیر کمی بلکی ولی اکسترا پایر میدل افکتی نو بیاغ دیر زیادی ترای پلو پیرازین ده دوست چه دی پینزه میلی گرام خودی یا پورس کی دریج دا هم مرتاس پینزه میلی گرام تابلیتو نوینو شدوات را ورس دلو پلو پینازین پلو پینازین ویدا باید د دیپوت په شکل بانی ایم مشکوالی شو په هر دو یا چلور افتو کی مریض تا ورکش تاثیر کی تانو هغه مریضان چې د ډاکټر خبره نه منی او یا هم ځکه دا مریضان زیات دیلوژن لري او یا هم نیګیټیو سیمپټمز لري د چا په خوله هم نه کوي دغه مریضان ته بیا موږ ته چې دغه نورې دواوې چې ورکوو دا نو بیا وخت نیسي یا یې نه استعمالوي یا یې پټوي تاسې په فلمو کې لیدلي نه په خوله کې اچولي چې بیا نه پر ایسته شي بیا ته یې ایسته کړي نو په دې کې هم دا خطر شته نو بیا موږ دغو ته پلوپینازین ورکوو پلوپینازین انجکشن چې دی هغه په اوږې په عضله کې ورته تدبیق کېږي پنځه ویشت ملي ګرامه دي په یو ملي کې هغه ورته تطبیقېږي تقریبا څوارلس ورځې یا اته ویشت ورځې کار کوي دا زموږ هغې څوارلس ورځې دي خارجي دوا چې د هغه بیا نه یوه میاشت کار کولی شي دغه انجکشنز دي پنځه ویشت ملي ګرام په ملي کې دي د دوی دغه ښه والی دي بل هالوپیریډول چې دی دا په اکیوټس کې زوپرینیا کې چای سرګ دي داشیم باید پیاد وی هلو پیریدول پا اکیوٹ سکیزوپرینیا کی چای سرگ دی سن مریضان لج وقت کی مریضان تا سکیزوپرینی کا راست پیدا سیوی نو پا اوکی بهترین دوا شده هلو پیریدول دا هلو پیریدول دوا دیر شکار کهی خول اکسرا پیرمیدل ساجی پیکتونه یک سا زیاد تی تا هم موجود دیپوٹ پا شکل رو کوالا ایسو آیم تا پا افغانستان که آیم شکل رو نست یوایز دا پلوپینازین شکل مجایم لرو بل لس اپلیپتوجینک دا کانوالجان خطرات هم دیر کم دی و ویت گین هم نرا منستکی نو ستاس باید دا از داوی چه پا اکیوٹ سکیزوپرینیا کی پا نورو کوریتک دیسادر کشد حرکات پی نظمی و ری مرتسی حالو پیردول چخه دا چایس دوا یا دا انتخابی دوا پا شکل استفاده که و دیر شکار کی ده دوا دوز ده دو میلی گرامه چه شروع کیجه تر اته میلی گرامه پره تر لس میلی گرامه پره تر شل میلی گرامه پره استعمالی داره چه ده مریض رسپانس ده کتل کیجه بل از مرتش دیخون کتاب که دو میلی گرامه لیکی موش معمولا پینزه اته میلی گرامه ورکو پا ده خطر ده از مرد دوای خونو لس میلی گرامه ای خو پا دوا که پینزه میلی گرامه شیلانه ای ده هم تبلیتو ندی موش پینزه میلی گرامه لرو پ نیم میلی گرام هم شته نیم میلی گرام چې دی هغه بیا د کانورژن ډیسارډر د پاره استعمالیږي بیا د خیر دغه په سکیټري کې ووایست اولانزیپین چې دی هغه اټیپیکل دی اولانزیپین اټیپیکل دی 
ډېر زیات افکټیو دی ته ټول شکار کوي سي ډېر ښه پازیټیو سپټم زم حل اولای سي نیګټیو سپټم زم درې ځای پرې رقم اولای سي ته دې دوا دو سي دي 50 ملي ګرام او ډي 50 ملي ګرام او ډي یا ټي ای ډي درې زل د ورځې ټابلیټونه هم شته پنځه ملي ګرام موږ معمول مریضان ته پنځه ملي ګرام شروع کوو دوه ځای ورکوو چې نیمه سهار نیمه ماښام نیمه سهار نیمه ماښام ولې یو شی مو باید فکر وي چې په دې کپسولونه هم شته کپسول خو نو بیا نه نیمه یې کېږي بیا مریض ته مو لیکلي چې کپسول پنځه ملي ګرامه بیا نو نیم سهار نیم ماښام بیا خو نو هغه ستونزه رامنځته کېږي نو ټابلیټونه یې بیا موږ کولای شو چې نیمایي یې څکه دغه دوه نیم ملي ګرامونه موږ ته نه لرو شبلی اخیر دوا ته راورسیدلو کلوزیپین دا ریزرب ډرګ دی دا نو هر څوک نشته دی بکولای په دا په خارج کې کلوزیپین شپ خانې شته چې نور دوا وی ریسپانس ور نه کی په اورې مریض بستریږي چې بستر شو دا نو ډیر شکار کی دا دوا ډیر شاره از ولا یم ورکی ولی دا مو باید په یاد وی چې کلوزیپین دا په اسپتال کې تدبیکیږي د کلوزیپین د پاره شپ خانې موجودې دي چې دا وګورې چې مریض خو به کوم سایډ افکټونه نور کې په هند کښې شته په دا اروپایي هېوادو ټولو کښې شته موږ په کابل کښې یوازې لور د کلوزیپین شپ سایکټري مرکز لرو په کندهار کښې نشته کلوزیپین په کابل کښې هم دغسې شکل موجود دی دغه کمپنۍ والا یې شته خارجه راغلې دي ولې دا باید په کلینیک کښې په شخصي معاینه خانه کښې تطبیق نشي دا په کلینیک کښې ځکه د دې مهمه جانبي عرضه چې دغه بلډ ډسکریزیا ده په بلډ ډسکریزیا کښې اګرنولوسایټوز رامنځته کوي تاسې باید مریضان په هفته کښې د دوی بلډ کاونټ وګوري خصوصا ډبلیو بي سي یې باید وګوري ډبلیو بي سي یې باید وګوري چې ایا دوی خو به اګرنولوسایټوز نه ور کړي ځکه بیا په دوی کښې د انتان خطر ډېر لوړېږي ډبلیو بي سي چې راکمېږي دوی د انتاناتو سره مقابله نه شي کولی په دوی کښې انفکشن ډېر زیاتېږي نو په کلوزیپین کښې مو باید دا نقطې په یاد وي چې دا ریزرب ډرګ دی د دې لپاره خاص شپخانې شته چې هغوی دا تدبیق کوي په اروپایي هېوادونو کښې تاسې په نیټ کښې بیا سرچ کړي لیکلي کلوزیپین هسپټال هلته مریضان ګوري چې بلډ ډسکریزیا یا ګرونوسایټوزس خو به نه ورکوي دا ور یې تدبیکېږي دلته کې موږ تاسې خلاصه را واخلو کلو دا ټیپیکل دی په ټیپیکل کې کلور پرومازین و پلوپینازین و هلوپیریډول و او تیارودیازین و دغه اکسترا پایرامیډل سایډ افکټونه دي دغه یې مسکارینیک بلاک دی دا یې هم سیډیشن دی دا یې هم الفا بلاک دی او دا هم ځینې نور تاثیراتي دي که ستاسې په یاد و تیارودیازین موږ ویل آی ډمیج رامنځته کوي ټینل ډیپوزیټس همدارنګه په کور پرومازین کښې ګورې دغه جانبي اورېزم دوه پلاسه دي سیډیشن یې ډېر زیات دي اراموونکي په دې خاطر یې موږ په هیکپس کښې استعمالوو ځکه دوی انټي هسټامینیک او سیډیټیو تاثیر لري فشار هم ډېر کم وي پلوپینازین به وګورې اکسرا پارامیډل سایډ افکټونه یې ډېر زیات یا نور هم شته ولې کم کم دي هلوپیرډول چې به دی وایي دا د نیورولیپټیک ملګنینټ سینډروم ډېر کامن کاز دی په دې کښې ژر رامنځته کېږي ولې هلته پیریډول باید ستاسې دا وبخښي ستاسې باید نیورو نیورولیپټیک ملګنینټ سینډروم په یاد وي چې دا په مریضانو کښې د سینډ نه رامنځته کېږي دا کلونه کلونه چې مریضان دوا وخوري بیا نو کمه دوا یې ډېر رامنځته کولای شي هلو پیریډول او ټارډیو ډیسکاینیزیا ټارډیو ډیسکاینیزیا او نیورولیپټیک ملګنینټ سینډروم دا د دغو دواوو ډېر اوږدمهاله سایډ افکټونه دي چې کلونه کلونه بعد رامنځته کېږي کلوزیپین مو دا دی وویلې لږ مخکې مو یادونه وکړله دی هم ډوپامین ریسپټر بلاک کوي هم سیرټونین ټارډیو ډیسکاینیزیا نه رامنځته کوي دا مو په یاد وي چې کلوزیپین هېڅکله ټارډیو ډیسکاینیزیا نه رامنځته کوي بل اګرنولوسایټوز رامنځته کوي په ویکلی باید ډبلیو بي سي وکتل شي دا خو نه په اوله کښې هفته واره وروسته بیا په دوه هفتو کښې بیا داسې څه سره اوږدېږي 
دا په دې خاطر چې مریض ته دی وګوري چې مریض څنګه دی تغییر سره کوي که نه کوي دا خو لکه د ملا نصرالدین کیسه چې یو سړی ملا نصرالدین سره یو سړی ملګری و نو دواړه یو ځای ته وایي تلله ملا نصرالدین یې پلار په دا خوا تللی و دا ملګری پوښتنه ځینې وکړه چې څومره لار لا پاتې ده دا نفر ته لار دی وایه ملا نصرالدین ورته چې لار دی وایه بیا دا سړی وګړي باید پوښتنه ځینې وکړه چې څومره لار پاتې ده ملا صاحب ملا صاحب ورته چې لار دی وایه نو دریم وار چې پوښتنه ځینې وکړله بیا نو ملا صاحب جواب ورکوي چې تقریباً دوه ساعته لاره پاتې ده د سړي پوښتنه ځینې وکړه چې په اوله کې دې ولې نه راته ویله په دا اوله کې په دې خطر نه درته ویله چې ما ته ستا رفتار نه معلومېږي چې ته په کوم رفتار روان یې نو په دې خاطر مونږ د ډبلیو بي سي کاونټ چې وایي تاسې کوي ورته وایي دا به ګورې چې مریض څنګه ریسپانس ورکوي که تغییرات ډېر بیا افتوار یې باید وکړي که تغییرات لږ وه بیا نو دوې هفتې درې هفتو کې باید وسي موږ ویل دوی ټوله کولینرجیک انټي کولینرجیک تاثیر لري ډرای ماوت ته ګورې انکریزډ سالیویشن کلوزیپین به سالیویشن زیاتوي په ویټ پیلو سینډروم او سیجر اولانزیپین چې دی هغه اټیپیکل دی ریزیپیریډون چې دی هغه هم اټیپیکل دی دا سیرټونین ریسیپټر بلاک کوي دا هم سیرټونین ریسیپټر بلاک کوي او نیګیټیو سیپټمز امپروف کوي او ریپیپرازول چې دی دا په افغانستان کې نه استعمالېږي پاکستان او عربستان دغو ځایو کې دا کښې ډاکټران تللي مریضان تللي یا هند کې هغوی ورته تدبیر کوي عربي پرازول چې دوی هم سیرټونین ریسیپټر بلاک کوي او ډي دوه پارشل اګونسټ دي نو په دې سره درس پای ته ورسېدی که چیرې سوال موجود وي مهرباني وکړئ ما غلطه ولیکئ ښه وخت ولري مننه نو دا د نن ورځې د درس پروګرام امید لرم چې استفاده مو ترې کړې وي تر بلې هفتې پورې مو په مخه شه او ښه وخت ولري